Yun, kahit kompleto ko ng statement of account, lahat ng bank ko pinuhanan ko na. <laughs> Tapos kaya nga kinustiyon ko yung kamay ko. Sabi ko, dapat nagkukuha ko eh. Kahit man lang, parang mukhang, ayun, kahit si Jay eh. Kasi di siya pumasok sa school. Sabi ko, sayang naman yung pag-absent ko. Sabi ko, okay lang yun lang. At least sa experience natin na ma-reject. <laughs> This is my family. Wala na akong ibang makita yung ano para manalamin. Ang hirap. Wala kasi yung salamin. <laughs> Kaya, tiis-tiis. Tapos medyo madilim pa kanina. Alas 7 yung ating um, 7.45 yung schedule doon. Kaya kailangan go-go-go na tayo. 5 minutes, aalis na kami. So, tingnan nyo yung damit ko. Ayan. Ganyan. Tapos naka-close shoes na lang ako na flats para komportable. Bawal ang bag, bawal cellphone. Kaya nga nag, ano na lang kami dito yung malapit. Nag-stay kami sa malapit para at least yung mga gamit namin lahat ng dito. Kinakabahan ba ako? Hindi. Pero ewan ko pagdating doon, tingnan natin. But, um, sabi ko nga okay lang kung ano ang desisyon. Kasi kung para sa'yo, para sa'yo yan. <laughs> kung hindi, huwag ipilit. Tsaka... Pero in fairness naman, feeling ko naman kaya ko naman sumagot. Kasi no, di ako makatulog kagabi. No, Pinractice-practice ko lang talaga yung mga sasagot ko. Mga last dos na tinanong ko kasi mga na oras na. Last dos na. Pero wala akong ginawa kundi kami saduhin yung mga isasagot ko. Tapos, hopefully nakatulog yung pag-youtube ko pag kakausap ko sa, ka sa camera para alam nyo yung hindi, hindi ako kabahan. Kahit pagkain bawal, o kaya alis na kami guys. Which is, which is luck, pero <laughs> may natin nung papanood yun. So, alam nyo na yung hatol, eh. Pero, okay. Let's do this. Alam nyo, bumasakit yung ulo ko. Nandito na kami sa bahay, nakauwi na kami. Sumakit yung ulo ko. I don't know why. Hindi, actually, alam ko na. Alam nyo, nararamdaman ko to lagi nung, kapag, nung time na nag-a-apply nag ako ng trabaho, ganyan. Tapos yung may klase, tapos may recitation. Ayan. Nihintay ko na lang mag-epekto yung gamot. Uminom na ako na may phenomic acid. So, ayan guys. Ano bang nangyari? Bakit sumakit ang ulo ko? Denied tayo. Ay, sorry. Sana yung ako nang tayo. Denied kami. Ayun. Lagi ko na lang sinasabing tayo kasi yung denied kami guys. Ay, nako. Hindi ko alam. Alam nyo, actually, ginawa ko. Sinulat ko lahat ng questions na binato sa amin. Um, in total, 18 questions. Ang dami, diba? So, ina-expect ko, tatlo, lima, hanggang lima lang na questions ang itatanong. Pero, ang tagal namin doon. Kung hindi ako nagkakamali, 15 minutes. So, ikukwento ko sa inyo lahat mula ng pagpasok namin sa US Embassy. Um, hindi ako masyadong nakatulog kagabi. I think sinabi ko naman kanina. Hindi ko matanggal sa isip ko na, yung, alam niyo yung kinakabisado ko, lahat ng mga isasagot ko doon sa mga tanong. Kasi, um, kahit pa paano, alam ko na yung mga questions based doon sa mga videos na napanood ko. Kaya nga ngayon, parang iniisip ko, sana hindi nila siguro ko nanood. Kasi pag, siguro kung sinagot ko as kung ano yung tanong right at that moment na wala akong idea kung ano yung tatanong, baka mas nasagot ko pa ng maayos. I don't know. <laughs> Pero maganda rin yun siguro kasi may expectation ka na kung ano yung tatanong sa'yo at least prepared ka. Grabe, ang dami tumatakbo sa isip ko nun. So, yun, puyat ako. Dapat talaga well-rested ka pag mga ganyang interview. Kahit na anong practice mo nung gabi, pagdating mo dun sa moment na yun mismo, hindi rin yun yung nasagot ko. <laughs> <laughs> nalihis din ang landas yung mga dapat, yung mga minemorize ko na isasagot, hindi rin yun yung nasagot ko. And, uh, in fairness naman sa akin, nasagot ko naman ng maayos lahat. Yun lang, nasagot ko ng maayos. Pero, I know merong pagkukulang on my part talaga. Kasi unang-una, kinakabahan ako. So, before ko ikwento, guys, eto na lang muna yung tips ang sasabihin ko sa inyo, ha? Kung if ever nakaschedule kayo uh, for tourist visa, uh, interview ganyan. Hindi ko nasasabihin na be prepared. Kasi given na yun eh. Kasi of course, nag-apply ka. Ikaw nag-fill up ng application form. So, alam mo na na prepared ka kasi ikaw yung nag-fill up nun. Ang tip ko lang guys is be honest. Huwag kayong kakabahan. Kasi kahit na anong preparasyon ng ginawa mo pero pag kinabahan ka, baliwala lang din. So, siguro dahil first time namin, sabi ko nga kanina, eh, ba Bago mag-ano, ma-approve or ma-deny, okay lang. Kasi may next time pa naman. Tsaka okay lang naman. Hindi naman kami. Kailangan, kailangan talaga na pumunta sa US. Parang gusto lang talaga namin magbakasyon. So, wala naman ding ano, 
hindi ko lang din alam. Nung time na nandun na kami sa embassy, parang yung ano ko, yung mantra ko na I can and I will, talaga umano, pagkatapak ko pala ni US Embassy. <laughs> I can and I will. Ayun, mas lalo tuloy akong na ano, na hindi ikaklaim. Kinlaim ko na kagad eh. Pero dapat talaga hindi ka mag-expect. Pero, parang kailangan ko din mag-expect. Kasi paano lalabas yung confidence mo, ba? Diba? Kung hindi mo iisipin na makukuha mo or ma-approve ka. So, sabi ko nga eh, talagang hindi ko alam din kung anong reason. Baka malamang pag-share ko sa inyo yung mga questions na bin binato sa amin, na binigay sa amin. Along the way, at sa kwento ko, baka makakuha kayo ng tips, uh, siguro learn from my mistakes, yung mga pagkakamali kong ganyan, at least, ayan, para ma-share ko sa inyo. Ayoko pa nga sana mag-vlog kasi kung sakit yung ulo ko. Pero, habang fresh pa sa isip ko, sige, ayan, ikukwento ko sa inyo lahat. Basta, ayun lang guys, be honest, be confident. Kasi talagang binabasa nila. Pagpunta mo pa lang doon sa window, binabasa na nila. Ayan, simulan natin sa pagdating namin sa US Embassy. Um, pagdating namin doon, 7.10, pinapapasok na mga alas 8. May, nakasign, may sign na doon, alas 8. So sabi ko, hala, late na yata tayo kasi 7.45 yung schedule namin. So, 7.10, pag, pa, pagpunta namin doon, pinauna naman pala kami. So, meron ng line para sa alas 8. Parang siguro, ina-accumulate lang nila yung tao for that schedule, tapos kami pinapasok na kami. Mabilis lang, as in mabilis lang yung proseso. Walang hassle doon. konti lang yung tao. Sakto lang yung tao. Parang control de eh. So, hindi hectic doon sa loob ng embassy. Sa totoo lang, mahangin. Comfortable eh. Alam mo yun, parang, parang feeling mo wala ka sa Pilipinas. Ganun. <laughs> so, hindi naman sa pagmamaliit ko sa Pilipinas ha. Pero, ibig ko sabihin is maganda yung um, environment. Okay, pagdating namin doon, uh, ang pinakita lang namin is yung passport and yung email confirmation. Ang dami-dami kong dalang papers sa totoo lang. Lahat ng supporting documents, kompleto kami ng requirements. As in, prepared ko lahat yan. Ang hiningi sa aming pagpasok is yung appointment confirmation. So, so, ito yun. Yung may mga barcodes, ganyan, eme. So, ayan. And then, this one. Ayan. Yung email confirmation, yan. Tapos, pagpasok dun sa loob, may isa na namang naka, parang isa ulit line. Ang hiningi naman sa amin is passport. Yun yung nilagyan na ng sticker dun sa passport. Ayan. Naglagay sila, nagdikit sila ng sticker. So, pagpasok namin doon, pinaghintay kami, may waiting area doon. Tapos, nakahiwalay kami kasi family. So, iba yung family, iba yung individual na line. Ayun, mabilis lang talaga. Pagkapatak ng 7.45 on the dot, pinapasok na kami sa loob. Tapos, step one, pre-screening. So, yung pre-screening is ang tinano... Kinunga ulit yung passport. Actually, yung nag-screen sa amin nung una is Pilipino. Parang ganun lang. Kinuha lang yung passport. Wala namang ibang question. May in-input lang siya ganun. Um, tapos, step 2 is yung fingerprint. So, ayun, nag-fingerprint kaming lahat. Uh, eto, hindi na Pilipino yung nag, ano, sa amin. Actually, hindi nga kami pumila dun sa step 2. Mula step 2 hanggang step 3, wala nang pila. Parang mali, maiksi na lang yung pila kasi may kasama kaming bata. So, parang medyo prioritize yung bata pagdating dun. Um, which is a good thing also kasi nung time na nandun kami, sobrang pakarga si Ju. Siguro na overwhelmed din siya kasi iba yung environment. Tapos, maraming tao. Pero nung nandun na kami sa loob, medyo aircon na. Kasi sa labas yung waiting, open area. Pag sa loob, aircon na. Ano na siya, medyo okay na siya. Hindi na siya ganun ka nag -aalboruto. Pero alam ko, inaantok siya. Kasi talagang, maaga siya nagising. 5am pa lang gising na si Ju. So, give, alam ko na, na bandang ano, 7, alam ko, antokin na siya. So, yun di, sali-sali kami ni Papa Kits magkarga. Okay, pagkatapos nun, diretso na kami sa step 3. So, yung step 3 is yung interview na mismo. So, hiniwalay din kami ng pila. Kasi nga, may kasamang bata. May pila pa rin, pero sandali na lang yung waiting time. Hindi ko yung na-expect, guys, ha. Ito ang alam ko, kapag i-interviewin ka, akala ko, papasok kayo sa isang kwarto, ganyan. Hindi. Sa so window mismo ang interview. Medyo kinakabahan nga ako. Ay, actually, kinakabahan talaga ako. Pero pinagdadasal ko, ayoko sana dun sa window na pinakabungad. Kasi nga, yung naghihintay. Naririnig talaga, as in, naririnig ng lahat nang pat nasa paligid kahit na maraming windows yun i think kung um, mga 7 no windows or more hindi ako sure doon pa kami napunta sa pinakabungad hindi doon sabi ko nung tinawag na kami no sinenya sana kami nung um consul sabi ko sige, sige go na tayo okay at di nandoon na kaming lahat tinanong kung sino yung mga kasama ko so inintroduce ko sabi ko family ko husband daughter son and my mom eto na yung mga questions so sasabihin ko na sa inyo guys kung ano ang mga nangyari so pagdating doon eto na ako hindi alam ko confident ako eh pagdating doon nung nandoon ka na nakaharap ka na ikaw na yung nandoon <laughs> Ewan 
ewan ko ba. Hindi, meron talaga akong something pagdating sa interview. Recitation lang, as in sa classroom eh. Sobrang, ewan ko, hindi ko alam. May ganun talaga ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatanggal yun. Um, importante yung aura mo, guys. Yung pinaka-itsura mo. Of course, sasabihin mo, good morning, ganyan. Tapos, syempre, kailangan maayos yung postura mo. Hindi ka galaw ng galaw. Kasi yun yung ginawa ko. Dahil kapag ginakabahan ako, galaw ako ng galaw. Tapos, yung kamay ko, pinatong ko doon sa may, um, parang, yung may patungan kasi doon. Tinitingnan niya pati yung kamay ko. Eye contact. Alam ko naman yan kasi may mga nabasa na akong ganyan. Di ba nga nanood na ako ng mga video. So, kailangan eye contact. Yung kamay. Um, yung postura. Sana kinarga ko na lang si Ju. Baka mas nakatulong. Kasi nanginginig yung kamay ko. <laughs> Dahil sa kaba. Eh, hindi nga ako kinakaba. Nanginginig yung kamay ko. What more pa? So, ayun. Parang, nag alam nyo, nung time na yun, nandun na ako sa harap nung console. Talagang nag-overdrive yung utak ko. Lahat ng pinractice ko, hindi ko nasabi. So, first question, why do you want to go to the US? Ready na ako. Ang dapat na isasagot ko, na minemorize ko kagabi, one of our travel goal destination as a family is the US. And the kids really, really want to go to Disneyland. Yun dapat ang isasagot ko. Pero hindi ko alam, actually, ngayon kung ano yung nabanggit ko. Parang merong holiday vacation keme. Pero naipasok ko na the kids really, really want to go to Disneyland. 100% sure ako na. Okay, tapos pangalawang tanong. Where will you be staying? So, sabi ko, two questions na guys, ha? Nagulat nga ako eh, kasi ang haba nung interview namin. Umabot kami na kung hindi ako nagkakamali, 15 minutes. Ang tagal nun. Kaya medyo, alam niyo yung kalagitnaan, parang feel ko, ay, ang dami niya questions, feeling ko, pasado kami. <laughs> yung pala hindi. Okay, ayun na nga. Sabi, ko, sabi niya, where will you be staying? We'll be staying in California. I have a family friend that has a vacation house. Ganyan, ganyan. So, ayun. Tapos na yung question. As in, short lang talaga yung answer ko. Ay, hindi ko na masyadong mabulaklak kasi alam ko kailangan straight to the point ka eh. Number three question. Have you traveled outside your country and where? So, ayan. Inisa-isa ko na. Sabi ko, went to Japan, South Korea, Singapore, Qatar, um, Indonesia, Maldives, Tapos, nung sinabi ko yung Maldives, ang follow-up question niya, number four na, why Maldives? Sa, actually, sabi nga niya, why Maldives? Tapos sabi ko, ay, Maldives pala, pronunciation nun. So, medyo, habang, habang nagsasalita siya, na, bigla lang umano sa isip ko, ay, Maldives pala, hindi pala Maldives. Pero ayun, anyway, sabi ko, we love the beach. Sabi kong ganun. Dapat pala sinabi ko, ito na naman ako eh. Yung mga ganyan, at least nare-realize ko. Siguro, dapat sinagot ko na, it's my birth it's my daughter's birthday that's why we ano we treat her we treated her to um Maldives trip mga ganun na lang sana sinagot ko number 5 Ang next question niya, what's your mom's work? She was uh, an executive secretary. Sabi ko ganun, when did she retire? Sabi ko, last year. Ito pa, feeling ko isa rin discrepancy yun. Ang pumasok sa isip ko na kailan nag-retire, kung kailan umuwi si mommy dito sa Philippines, eh si mommy 2016 pa lang or 2017, hindi na siya nagtatrabaho. Pero nasa Qatar pa siya kasi nga, hindi niya maiwan si daddy kasi si daddy nagtatrabaho pa. So, siguro isa rin yun dahil tiningnan nila yung background ni mami na nilagay ko doon sa application form na nakalagay doon is 20. Mga ganon. Kasi nakalagay doon yung history eh, ng occupation history. Isa rin yun sa iniisip ko na dahilan ha. So, kailangan guys, kung ano yung nakalagay sa application form, yun din yung sasabihin nyo. Hindi kayo pwede mag-deviate doon. Kailangan yun. Kasi yun yung nilagay nyo. Yun yung finil upan nyo. Number six, you guys went to Qatar to visit your mom? Sabi ko, yes. Number seven, how long will you be staying in the US? Alam nyo yun ang mali sa akin. Kapag ka meron ganyan tanong sa akin, lagi akong may, parang may degree of uncertainty pag sumasagot ako. Two weeks? Although kahit sure na sure ako dun sa sagot. Hmm, two weeks? Mga ganun, may question ni. Eh. Kailangan, pag dinanong, two weeks. Gano, two weeks. Sagutin mo, two weeks, ganyan. Walang, kasi ewan ko ba yung mukha ko, masyado emo yung mga emosyon talaga. <laughs> Yon, okay. Ang tanong next, what is the work of your family friend who has a vacation house in the US? So, ayun, sinabi ko kung anong trabaho, ganyan, um, anong business. Kasi doon naman talaga kami magsastay. As in, sure na sure, yun talaga yung totoong sagot. Ngayon, binabalikan ko, inisa ko, siguro mas okay na, <laughs> di ba, ang daming mga ganyan, ano? Siguro mas okay na kung sinagot ko na lang, eh, mag airbnb kami or mag-hotel kami. Baka mas, um, mas maganda pa yung ganong sagot. Baka mas ma-approbahan pa kami pag ganun. <laughs> next, Tell me more about your vlogging and why and clothes. That time, alam mo nung alam niyo nung time na yon, feeling ko chine-check niya na yung social media 
platforms ko. Chill-check niya na yung YouTube channel ko. Though, nilagay ko naman talaga sa application form lahat. Facebook, Instagram, ganyan. Kasi para talaga makita. Ayun. So, kasi sinabi ko, ano, uh, I've been vlogging since 2013. Blah, blah, blah. Subscribers. About sa Why Ann Klutz. Sabi ko, Why Ann Klutz? Sabi niya. Just to simplify my name and to make it catchy. Uh, okay. So, mingiti-ingiti siya. Ganyan. Alam niyo yung ngiti na para sabi ko, ay, medyo okay-okay na. Hindi na ako masyado kinakabahan kasi Kasi parang, alam niyo, parang tamang kwentuhan lang ang dating. Tapos, sinabi ko rin na th through vlogging, I launched my own brand, my business, yan. Uh, we've been in retail business since 2017. Sabi kong ganun. Meron talaga akong supporting documents na in-expect mo sana chinek niya. Kaso walang chinek na documents na supporting. Wala. Lahat ng dala namin walang chinek. Sinabi ko na yung tungkol sa business. Kasama sa question niya guys, sa number 10 yun, what type of business? We sell makeup brushes and makeup tools. Follow up question niya, where did you get the brushes? How do you sell them? Import. Sabi ko, we import from ganyan. Uh, we sell online, ganyan. What does your husband do? So, nung magsasalita na ako na he's actually in charge. Ito, so, si Kit sa yung sumagot, buti na nga lang siya yung sumagot, sabi niya. Um, I'm in charge of the payroll of the employees, ganyan. Tapos, follow-up question, how many employees do you have? So, sinagot ko, uh, tingin kami ni Kit kasi syempre, nagko-compute pa kami dahil hindi ko ina-expect yung mga ganitong question, ba? <laughs> Uh, sab 16. We, we have 16 employees. Sabi ko ganun. Tapos, you have 16 employees? Sabi ko ganun. What do they do? Number 14 question na yun ha. They repack. They repack the brushes and they check them. Tapos, si mommy sumagot na. Quality control. Ganyan. So, they ship out. Ganun. Since we sell online, they're in charge of, you know, packing the items for shipping. Okay. So, okay na tayo doon. Habang nagtatanong siya, yung mga follow-up question, yun yung mabilis. Pero, once na lumipat na sa ibang topic, yun yung mga time na Let's see, siguro ang pinakamatagal is one minute na nagta-type-type lang siya. Tapos parang may cross-checking na nangyayari. Kasi may kita ko yung, ano, yung mata niya eh. So, hindi lang siya ang nagbabasa sa kilos ko. Ako, binabasa ko rin yung kilos niya. So, ayun, ta-type siya ganyan. Lipat-lipat yung kanyang eyes. So, alam ko na na parang, ay, siguro talaga, chine-check talaga nila. So, kailangan talaga maging honest ka sa lahat ng details na sasabihin mo. So, next question niya is, what was your previous work? Of course, sinabi ko na I was a registered nurse, but unfortunately, I wasn't able to practice because it's so hard to um, find a job, sabi ko ganun. So, follow-up question niya, why not work abroad? So, <laughs> sabi ko, I have to have at least three-year experience here before I get to work abroad. Totoo naman, di ba, nung time na hahanap talaga ako ng trabaho as a nurse, ganun naman talaga ang kalakaran. Kailangan may three-year hospi three hospital experience ka dito sa Pilipinas bago ka makapag-apply sa abroad. Next na question niya, ayun, medyo matagal pa ulit kasi ibang topic na naman yung question niya. What is your monthly income? So, eto nga, medyo nag-aalangan akong sabihin kasi nga, syempre, naririnig nung iba. Eh, ako naman kasi, sa totoo lang, nahihiya ako sabihin pero kailangan mo maging honest, ba So, sinabi ko, on average, we make, syempre, hindi ko na sabihin sa inyo. <laughs> Kasi nga, syempre, for security, parang medyo, medyo na ano rin ako dun sa question. So, siguro nakita rin niya sa face ko yung hesitation na ako naman on my part, kaya medyo nag-hesitate ako kasi maritin, naririnig ng iba yung magiging sagot mo. Tapos parang, syempre, sa akin, parang ayoko nang basta-basta ka mag-divulge ng ganun information. Sa kanya, okay lang, wala problema. Pero pag yung maririnig ng iba, syempre, ibang kaso yun. So, sinabi ko, tapos medyo napa, sabi nga rin ni Kits eh, parang medyo, ano ba tawag doon, taken na ba? <laughs> parang ganun. Tapos may tiningnan daw, sabi ni Kits, may tiningnan daw doon sa gilid na parang may graph, mga ganun. Hindi ko alam kung ano yun. Nagtali, may tali, ganun-ganun pa siya. So, sa akin, ngayon, ito, napaisip ako, hindi talaga factor na ganito yung certain amount na kinikita mo or ganitong certain amount. Um, hindi ko alam kung siguro dahil sa hesitation na nakita niya sa mukha ko or siguro akala niya, hindi ko rin alam kung akala niya nagsisinungaling ako. Tapos, when, at the back of my mind, wish ko na sana, sana hingin mo yung statement of account kasi kumpleto kami. Sana hingin mo yung ITR. Sana hingin mo yung business permit kasi mer meron naman talaga ako ipapakita. Yun. Kahit kumpleto ka ng statement of account, lahat ng bangko kinuhanan ko na. <laughs> 
lahat ng bank ko namin, lahat ng bank account namin, <laughs> different banks, kinuha na ako para lang to make sure, para ma-validate ma yung sinasabi ko. Sa lahat, although may mga question ako sa iba, parang eh, siguro dahil dito, siguro dahil dito, pero itong last question, ito yung pinaka sa tingin ko, doon nag-cut yung interview, na hindi kami worthy <laughs> para sa tourist visa. Ang question na yun ay, do you have relatives in the US? Okay, a little background. Dalawang application yung ginawa ko. Yung una application kasi guys, nung nag-apply kami ng November, dapat nga kinwento ko na sa inyo nung time na yun eh. Nag-apply kami nung November online. So ako kasi lahat ng nag-input ng data namin, ni mommy, ni kids, lahat ako. Yung first application, okay na siya. Yun nga lang, dahil um, nung time na nag-apply kami nung November, supposedly December 19, dapat kami aalis. Yun nga lang, nung si akala ko kasi ganun lang kadali mag-schedule. Kaso hindi kami nakahanap ng schedule. Gumawa na lang ako ng bago application form para mapalitan yung date. Kasi nakalagay doon yung una application namin, November ako nag-apply, I think November 11 or mga ganon, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang travel date na namin kagad is December 19. Tapos nung tumingin ako ng schedule sa US Embassy ko, ano yung people, wala. <laughs> wala ng December, lahat January na. So sabi ko, ay hindi, ano na siguro to. Hindi siya, cannot be. So, gumawa nila ako ng panibagong application form. So, ayun, gumawa ulit ako. Lima! Para sa amin, isa-isa. Nagkaroon na ako ng discrepancy dun sa, sa answers ko from sa simula, yung unang application form, dun sa pangalawa. So, yung una, nilagay ko dun is, um, di ba may question dun na, do you have immediate relatives? Of course, wala. Kasi lahat naman kami nandito, immediate relatives. Do you, tapos pangalawang question, do you have other relatives. So, ibig sabihin yung medyo, let's say, kung medyo malayo na, um, tito, tita, ganyan. Una application, sinabi ko, yes. Pangalawang application, sinabi ko na, no. Kasi iniiwasan. Parang nagkaroon na ako na idea na, based na rin siguro sa mga napanood ko, kailangan, straight to the point, as much as possible, iwasan yung mga additional questions. So, sinabi ko na lang na, no, para hindi na ako tanungin pa. Kasi, honest mistake on my part, sa totoo lang, guys. Mula nung bata ako, nag-migrate na talaga yung mga kamag-anak ko. Yung dalawang uncles ko, to be exact, sa US. Pero wala kami communication whatsoever. So, sa side ng daddy ko yun, wala na talaga. Hindi ko alam kung saan sila nagsistay, kung saan sila, ano trabaho nila. So, yun yung mga hindi ko pwedeng inisip ko na hindi ko pwedeng mailagay kasi pag nagkaroon ng follow-up questions, wala akong maisasagot. Kasi nga, hindi ko alam eh. Ngayon, nare-realize ko na sana sinabi ko na lang na meron. Tinanong na lang ako right then and there, ano trabaho nila. Sabihin ko, honestly, I don't no. Ah, as, as in honest, ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyong tip, guys, na as much as possible, be honest. Hindi ko alam kung meron silang record nung first application. Pwede, maaari. After talaga, na-feel ko talaga yun, guys, eh. Nung after nung question na yan, do you have relatives in the US? May cross-checking ulit siya. Tapos, parang medyo nag-iba na yung ihip ng hangin. Alam niyo yun? Kung ako yung consul, tama naman. Kasi parang red flag yun. Bakit mo i-deny na may relatives ka? So, ibig sabihin, meron ka bang... Um, plano na magstay sa kanila, di ba, if ever, or sana, sana sinabi ko na lang na direction na hindi ko talaga alam. Mula nung bata ko, talaga nag-migrate na sila. Sana sinabi ko na lang na ganun. Kaya, guys, kung mag apply kayo sa US visa, as much as possible, be honest. Kinuha na ni passport ko. Um, may blue slip, ganyan. I'm sorry, with uh, I don't find you, um, ano ba? May, may sinabi siya, eh, gumungo na yung buong mundo mo. Parang ganun feeling. <laughs> Kasi <laughs> nag-expect na ako. Kasi sabi, ang tagal na interview namin. Tapos okay naman. Lahat ng questions, sa sasagot. This point in time, na magta-try na lang kami ulit. And this time, talagang, alam niyo yun, 100%. At least alam ko na yung expect. Uh, alam ko kung saan ako nagkamali. Alam ko, aminado ko na talagang kinabahan ako ng bonggang bongga. And may mga, yun nga, yung honest mis yung, yung mistake na ginawa ko na dineclare ko na wala akong relatives, though meron. Um, pero uncles na sila. So, hin dapat lahat yun. Kasi you never know, baka talagang may record sila or something. At nung sabi ko kay na mama, Ma maabot pa tayo ng 8 minutes. Sabi niya, hindi, oh, mas matagal pa. Parang more than 10 minutes yun. Kasi ang tagal nga, dami question sa amin. Alam niyo ba kanina, nandun na ako sa point na nakakaano kasi siya, nakaka um, di ba sabi ko nga ayoko mag-expect ayoko mag-expect, so sabi ko approve man or denied, okay lang 
may next time pa naman kung denied. Kung approved, edi okay. Ayun, pero pag nandun ka na, lalo na nung feeling na parang pagkatapa ko doon, sabi ka, hindi kaya ko to. Kasi kailangan ko humugot ng confidence eh. Alam mo yung feeling na parang kang sinuklubad ng langit at lupa. Ang word na hinahanap ko eh parang kang na-demoralize. Parang ganun. Parang alam mo yung kinwestiyon mo yung self-worth mo. Mga ganong level. Kaya sabi ko, di ba, hindi. Ngayon, after kong matulog, after kong makapagpahinga, sabi ko, hindi. Kaya yan. Next time. Na actually, mag-apply kami ulit. Two months. In two months. Ayan. In two months, isa-schedule ko ulit yung aming application. Kasi hindi rin biro-biro. Kasi, 8,000 isa. 8,000 pesos ang application per tao, ha. Hindi rin biro-biro yun. Kaya sabi ko, hindi ako titigil. Hanggat... <laughs> I can and I will, diba? 2020. Talagang maganda rin yung nangyari sa akin na sinulat ko lahat. At least hindi lang, yung ma-share ko rin sa inyo kasi just in case na magkaroon kayo ng follow-up questions sa mga isasagot nyo. Tapos ako, if ever tanong sa akin ulit to, at, at least alam ko na rin din yung mga sasabihin ko. And ayun nga, be honest, kung ano yung nararamdaman nyo, sabihin nyo na lang talaga. Hindi rin natin may iwasan, may mga pumupunta kasi talaga ng US na ang gusto eh, uh, you know, magstay na doon for good. Kaya yan, nahihirapan din tayo na yung mga magbabakasyon lang sana, mag Turi, as in, tourist lang talaga. Hindi rin naaprobahan. Pero, ganyan talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. Hi! Anyway, so ngayon ang gagawin ko, dahil alam ko na yung mga pagkakamali ko, tatanungin ko na ang daddy. <laughs> Tungkol sa mga details. Okay, so, ayun lang. Kahit gaano ka kumpleto yung documents na dala nyo, yung mga nauna sa amin tinitingnan ko, wala. Walang kumuha halos ng documents. Unang, ano talaga, ang, ang importante talaga doon is yung interview. Napansin ko yung nag-interview sa akin, tinitingnan niya yung kamay ko. Tapos kaya nga kinustyon ko yung kamay ko. Sabi ko, dapat nagkukuha ko eh. Kahit man lang, parang may mukhang in fairness naman, presentable. Wala kasi yung kuku kanina. Ayan lang. Alam nyo, sa totoo lang, naawa din ako sa mga anak ko nung pag ano. Syempre, yung effort ba? Ayun, kahit si Jay eh, kasi di siya pumasok sa school. Sabi nga nyo, sayang naman yung pag-absent ko. Sabi ko, okay lang yun na. At least sa experience natin na ma-reject. <laughs> <laughs> yun na lang, kasi nagpapatawa na lang ako, kumbaga, para lang mapalubag loob. Pero yun, if you wanna share your, ano, yung experience nyo, if ever um, nakapasa kayo, or na-deny kayo, sige, go ahead, comment kayo sa baba. At least experience natin yung ganyan, pero hindi talaga ako titigil, as in, babalik ako sa embahada. <laughs> <laughs> hindi ako titigil lang at hindi ko madali yung family ko doon para sa bakasyon. Kaya uulit-ulit ako. Gusto ko lang talaga sila. Sige, so si Jay, ay, bago pa kami pumunta, sabi niya, mga gusto kong makita talaga Golden Gate Bridge. As in, sana pala, yun na lang sinabi niya, ba diba? Yun na lang. Wala na ako iba sasabihin ang haba na nitong video. Pero, sana meron kayo natutunan sa experience namin. Babalitaan ko pa rin kayo ulit, guys, ha? Sa susunod na interview, kasi sabi ko, itagaan nyo sa bato. Hindi ako titigil. Ngayon, 2020, I can and I will. <laughs> Nalungkot ako. Kasi totoo naman talaga nakakalungkot pag na-reject ka, diba? So sabi ko, nalungkot ako. Huwi na tayo. Hindi <laughs> na ako pupunta dun sa isang event. Kasi baka yung hatol na naman dun, baka... <laughs> Okay na yung isang rejection sa isang araw. Okay na po ako doon. Huwag na po nating dagdagan. So, ito na naman ako. Pupunta na naman ako sa awards na ito. Tapos ako, hindi ko ako. <laughs> okay na po ako sa, isa pang, sa isang rejection lang. Ayun. Pero nag-text nag ako, sabi ko, sorry, I can't come. Nagkaroon ng family emergency. Personal reasons na I can't disclose. Which is totoo naman. Ayoko din naman kasi during that, nung, nung time na lugmok ako kanina. Ayoko na rin kwento. Pero sa totoo, alam mo, sakit talaga yung ulo ko. Kahit ngayon, guys, kasi masakit pa rin talaga yung ulo ko. Yung sakit ng ulo ko, nangyayari yan kapag kayong kaba ko mula sa lalamunan hanggang sa nafe-feel ko na siya sa bato. Sa mga team denied, ayan, try and try lang. Kaya natin yan, guys. Basta be honest. We will see you tomorrow. Back to reality na tayo. Okay, tapos na yung ating... <laughs> Ganyan-ganyan. And sana gumaling na yung ulo ko dahil mag-gym kami bukas. Dahil kanina hindi kami nakapag-gym. Sana na-enjoy nyo tong video na to guys. Kahit puro dal-dal ko. Pero sana may natutunan kayo. At huwag nyo gagawin yung mga pagkakamali ko. Okay. Good night. We'll see you tomorrow. Bye. Bakit ang dilim? Nakakatakot. Oh. Ano kayo nangyayari, Papa? Uh, animal. It's an elephant. Aray ko. Aray. <laughs> 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 Hippo. Hippo. How about this one? What's this? Oh. oh. Yes. <laughs> yeah, very good.
good. Ay, sobrang haba ng straight line. Wow! Nananod sila na. <laughs> Ayaw makarilip. Nanood sila sex education. Kasi si Jay napanood lang. Si Papa. Ito so bad. Kasi hindi niya ako tinawag. Galing niya eh. Wait lang. Ba't parang ang lungkot ng palabok ngayon? 